एक एक करे आपना मधेर अकाउंट के लिए देखी है बोंग की भावे गुसानो जाए, हमारे एक टू गुसानो चेस्टर करी, की बोलें, जो दिवो समय आसे आज के जो दिवो आपना देर सिलेबस सुनो जाए देखा, अकाउंट कोटे बाकी आसे क्या टाइम इंश्योर करने, ना, ना ज़्यादा अकाउंट बाकी आसे तारे अकाउंट कोरे भी नहीं बेश मोशन आई कोरा मज़ाबे, मैं तो कहता हूँ अच्छे अकाउंट अकाउंट कोटे का वो बाकी आसे कि ना ये फाइव वर्ड शेट इंश्योर करे, हैं उटा अवश्य ही करे, तो कहता हूँ अच्छे जो अकाउंट के लगे अवस्था तार पर हमारे पर्सनल इनफॉरमेशन और किसी दया लगे, हमारे एक्सपर्टिस दया लगे, एक्सपीरियंस दया लगे, तो हम राशले एक जन एक जन करे शो करी, हाँ जे भाई रकास करते से तादर तो एक्सपीरियंस आसे, जे लैकेंस की लम्बों ने करन हम रा रिखे जाते ही और तो बा क्लियर करते बातें सी ना तादर कस्ते का � मार्केटप्लेस ज़रा कास्ट करता है मुद्दे मोटा मोटी अकोन तो बापी भाई बापी भाई मोटा मोटी कास्ट करे एक टक आज मने करे चेन ना ज़रा कास्ट करे आर जेसीलो या यासीन आरफ़त आमर को था जे भाई रखा ओ अकोनो ना ही वो भी तो बोले दें बेटर है तो ओ एक टू पॉइंट बोले भी अच्छा आशु जी भाई क्लियर आशन है टू बॉलेंट तबर बॉलेंट बाप पिया एक ही बोलते कि इसलिए ना बार बॉलेंट हमें अच्छा हमें कि जैसा कि तब हम नॉक करते हैं एक बॉलेंट के बाद तब पता बोले तो पता कि बुझे रहते हैं हमारे हाँ मोटा मोटी बेशक तो क्लियर ना क्या मन जनों का था डबल आस्ते से अपनी चैट बॉक्स से चैट चैट बॉक्स से तू लिखे देना आपको ले कौन सा टा बुझा जाता है ना अच्छा ठीक है चलिए लिखिए हाँ हाँ लिखे देन प्लीज तो आशुले भाई ज़्यादा रेकाउंट मोटा मोटी कोरा है से कुनों से गुस्सा नो नहीं अपना रिस्किंग शेयर दें हमरा शो भाई देखी है बंग अकाउंट यार की की कोरा हुई थी ते बंग गी की किताबे कोरा हुई थी तम्र शेटनी वालों चुना करी है बंग एक टाइम गी को हमरा तुरी करते पड़े इंशाल्लाह की बोलें तो मार्केट प्लेस फ्रॉम पर के कल के जान लाम मोटा मोटी ताई ना ऑन एक मार्केट प्लेस आते हैं किंतु प्राइस शॉप मार्केट प्लेस एक ही रकम कास्ट करे तो शेखेत्रे अमरा जो दी एक टा मार्केट प्लेस मोटा मोटी शिखे जाए ताहलो ना ना मार्केट प्लेस अमरा कास्ट करते बार बो विषय टा उससे एमोंड तो शेखेत्रे इब्राहिम आर की भावे की कोरा देते पारे तो हले शेटा छोबर जनों भालो होए आर अपना टाउ तो हुए ही जाते हैं तो पट्टा ये भावे नहीं ओके भाई आपने होते हैं डिस्क्राइब कर बेन आपने अश्ले की बने ऐसा ना आपने क्या दिखता है आपने अश्ले की कर बेन आपने फाइबर की करते आश्चर्य आपने की बिजनेस ओनर फ्रीलांसर एम्प्लॉयी एजेंसी और पर्सनल नीड्स तो हम रजत तो फ्रीलांसिंग कर बो हम रा फ्रीलांसर दे बो ते आई मैं फ्रीलांसर दे एक 
এখন एग्जांपल হচ্ছে আপনি ওয়ার্কপ্লেস অথবা বিজনেস বিলং আপনি কোন সাইট নিয়ে কাজ করবেন সো আমরা এখানে দেব লগে ওয়ার্ডপ্রেস যেহেতু আমরা ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করব দেখেন ওয়ার্ডপ্রেস দেন লিখেন नहीं कोडिंग दें तो सी सी कैटेगरी तो कुछ पा जाए कि कम्पिटर सैंस
আপনি আপনার লিংক যেটা আছে মানে ফাইবারে যে লগ করলে যে ফার্স্ট পেজ আছে আবার সেই পেজেই যান ফাইবার ডট কম লেখেন হ্যাঁ সেখান থেকে আসো আবার দেখি ড্যাশবোর্ডে দেন ও বিকাম এ সেলার দেন বিকাম এ সেলার বিকাম এ সেলার দেন আপনি মনে হয় সেলার অ্যাকাউন্ট ওপেন করেন বিকাম এ সেলার দিবেন নিচের দিকে যান এখন দেখি কি আসে বিকেম এ সেলার এখানে ক্লিক দেন ক্রিয়েটিভ সেলার প্রোফাইল फार्सने
যেহেতু একটা ছবি দেন এখানে আপনারা যদি নিজের ছবিটা দেন ওই যে যেটা আপনার প্রোফাইলে দেয়া আছে মানে এখন যেখানে আছে সেটা দিলেও সুন্দর হয় খারাপ না কোনো এডিটিং ছবি কম্পিউটারে তো আমার কোনো ছবি নেই ছবি নাই আচ্ছা সমস্যা নাই আপনি ফাইবারে না ভাই ছবি চেঞ্জ করতে পারবেন সমস্যা নাই আপনি পরবর্তীতে ছবি চেঞ্জ করে নেবেন পরবর্তীতে যান নেক্সট স্টেপ ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশনে বলছে আপনার আর সমস্যা নাই ছবি না থাকলে ছবি পরে দেয়া যায় ফাইবারে ছবি পরে দেয়া যায় তবে ছবির ক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন ছবি যেন এডিটিং খুব বেশি না হয় ন্যাচারাল ছবি যেটা আসে সেটাই দিবেন আর সাথে ছবিতে যেন একটু প্রফেশনাল একটা লুক থাকে মানে মোটামুটি আহামরি কিছু না মোটামুটি একটা লুক থাকলে হচ্ছে এখানে হচ্ছে ডেসক্রিপশন আপনি আসলে কেমন কি কি কাজ পারেন তো এখানে আপনি নিজের সম্পর্কে কিছুটা লেখেন আপনার নাম দিবেন এবং আপনি ওয়ার্ড পেসের উপর প্রায় দুই বছরের অভিজ্ঞতা আছে কাজ করতেছেন এই বিষয়গুলো আপনি এখন লেখেন ভাই মিথ্যা কথা লেখুন কিছু কিছু জায়গায় লেখা লাগে নতুবা আপনারা যদি বলি যে আমি এখন নতুন কাজ নিতে আসছি তো আপনি কি কাজ দিবেন আমি তো টাকা এখানে এক্সপেন্ড করতে আসব তো আমি তো চাবো কিছুটা যেন মানুষ কাজ জানে তার কাছে কাজটা দিতে বুঝতে পারছেন আর যেহেতু আমাদের নামের সাথে বাঙালি একটা সিল আছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের কাজ পাইতে একটু সমস্যা হয় তো এই জন্য কি আপনি এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপারে কিছুটা মিথ্যা তো লিখতেই পারেন আপনি কাজ তখন তো ভালোভাবে ডেলিভারি করবেন না কি না কাজ পেয়ে সেটা খালি কাপ ঝাপ দিয়ে মিলে দিয়ে দিবেন অবশ্যই ভালো করার চেষ্টা করবেন এখানে আপনি নিজের সম্পর্কে কিছু লেখেন আপনি এডুকেশনও লিখবেন না এইভাবে না আপনি এডুকেশন লেখেন আই এম ফ্রম তারপরে টু আর্স এক্সপিরিয়েন্স অফ ওয়ার্ডপ্রেস এ সম্পর্কে আপনি একটু এই করেন সার্চ দেন যে পার্সোনাল ইনফো নতুন একটা ট্যাব নেন এভাবে না লেখে নতুন একটা ট্যাবে লেখেন পার্সোনাল ইন্ট্রোডাকশন অফ এ ওয়েব ডেভেলপার তো সেখানে গেলে আপনি একটা খুব সুন্দর একটা মানে টেম্পলেটের মতো পাবেন তো সেখান থেকে আমরা আপনার মতো আপনি গুছে নিতে পারবেন যে কি কি লেখা যায় বুঝতে পারছেন তো আপনি নতুন একটা ট্যাব লিখবো ভাই পার্সোনাল ইন্ট্রোডাকশন এখান দেখেন কতগুলা আইসা বসছে তো সেক্ষেত্রে আপনি ফার্স্টে যেটা আছে করার সেটা নিতে পারেন এটার ওপেন ইন নিউ ট্যাবে করেন নিউ ট্যাবে ওপেন করেন এবং একটা নোট প্যাড ওপেন করেন সাথে
তো এখানে আপনার যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এখান থেকে আপনার যেটা ভালো লাগে মানে এটা আপনাদের সবার জন্যই অনেকগুলো ট্যাব নেবেন যাদের আসলে নতুন আর যারা আগে থেকে কাজ করছে তারা অবশ্যই তাদের ইন্ট্রোডাকশনটা খুব ভালোভাবে দিয়ে রাখছেন তো সেক্ষেত্রে হবে কি এভাবে আপনি কয়েকটা ট্যাবে থেকে যদি ওপেন করেন সেখান থেকে আপনি যে লেখাগুলো আছে যেমন দ্য গ্রেট প্লেজার ইন্ট্রোডাক ইন্ট্রোডিউস মাই সেলফ তো আমার তো একটু এই লাইনটা লেখার দরকার নাই আমি এখান থেকে লিখতে পারি হাই ডিয়ার আই এম মানে ইয়োর নেম তারপর কোথায় থাকি এক্সপিরিয়েন্স আমার কত দূর আছে দেখছেন কোথায় থাকি এবং কত বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে কোম্পানিতে কাজ করছে এবং সে কোম্পানির নামও দিচ্ছে ওয়েবসাইটের প্ল্যাটফর্মে কাজ করছে এবং সে বিভিন্ন ডিজাইনে কাজ করছে এখন সে ফ্রিলান্সার হিসেবে তার ক্যারিয়ারটা গড়তে চাইতেছে তা তার কী কী এক্সপিরিয়েন্স আছে তারপর সে এক্সপিরিয়েন্স মানে স্কিলগুলা সে দিছে এবং লাস্টে সে দিছে এবং নোট করে দিচ্ছে যে আমার ইংলিশটা আসলে এতটা ভালো না আমরা আসলে ইংলিশটা আমাদের খুব একটা ভালো না তো এই জিনিসগুলো আপনি ওয়ার্ডপ্যাড নোটপ্যাড অথবা ওয়ার্ডে কপি করে রাখবেন একসাথে পাঁচ সাতটা কপি করবেন তো সেখান থেকে আপনি ওয়ার্ড আস্তে আস্তে বাদ দিবেন এবং কিছু কিছু অ্যাড করবেন যেগুলো আপনার সাথে যায় যেমন এখানে এস টি এম এল সি এস এস বুটি স্ট্রাপ পর্যন্ত আমরা শিখছি জাভা স্ক্রিপ্টও শেখা হয়ে গেছে সিম্পলভাবে তাহলে আর আমাদের স্কিলের মধ্যে আপনার ওয়ার্ড পেজটা আছে তো আমরা যদি লিখি শুধুমাত্র ওয়ার্ড পেজ লেখে দিয়েও লিখি এবং সাথে আমাদের বেসিক এস টি এম এল সি এস এস বুটি স্ট্রাপ আছে তো এ ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না বুঝতে পারছেন তো এইভাবে আপনি নিজের সম্পর্কে একটা ইন্ট্রোডাকশন লিখবেন তো এখান থেকে আপনি এটা সম্পূর্ণ কপি করতে পারেন এবং আপনি নোটপ্যাড অথবা ওয়ার্ডপ্যাডে সেটা পেস্ট করে দেন হ্যাঁ এখানে আপনি এখানে আপনার নাম এবং বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক যা আছে সেগুলো আপনি এডিট করেন এডিট করে একটা মানে সেভ করে রাখবেন এবং অন্যান্য মার্কেট প্লেসও হইলেও সেম ক্যাটাগরির আপনি নিজের সম্পর্কে ইম্প্রুট আছে সেম ক্যাটাগরির ভিতরে রাখবেন মানে একই রকম রাখবেন আর একটা বিষয় হচ্ছে লিঙ্কড যদি অ্যাকাউন্ট করে থাকেন লিঙ্কড ইনও তাই করবেন লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট করলে সুবিধা হয় কি লিঙ্কড ইনে যে ইনফরমেশনটা আপনি দেন সেটাই আপনি চাইলে সব জায়গায় খালি কপি পেস্ট করে দিলেই হয় কমাগুলো ফুল স্টপ দিয়ে নিন যেমন ইব্রাহিম খলিলের পরে ফুল স্টপ হ্যাঁ টু ইয়ার্স দিয়ে দেন এবং এখানে নিজের এলাকার কোন একটা কোম্পানি নাম দিয়ে দেন আপনি মনে করেন একটা কোম্পানি খুলে ফেলছেন না ইয়ার্সের পরে তো ইয়ার্সের পরে কোনো কমা ফুল স্টপ দেন না না এরপরে আপনার বাদ রয়েছে আই হ্যাভ আই আছে একটা হ্যাঁ একটা আই বসবে স্পেস একটা আই দিয়ে যান জর্দার ভাই 
দাদার ভাই একটু আছেন হ্যাঁ আপনি হ্যাঁ বলেন বলেন আপনি ইন্ট্রোডা একটু ক্লিয়ার করেন তো আমি একটু আসতে আছি আচ্ছা আপনি একটু দেখেন কি কি চেঞ্জ করা যায় আমি একটু আসতে আছি স্কিল গুলা কি কি দেয়া যায় সেগুলো একটু দেন ওকে ওকে হ্যালো ইব্রাহিম জি ভাই হ্যাঁ আপনি এখন আপনার ইসে যান আপনি তো ইএস লিখবেন পার্সোনাল পার্সোনাল যে এটা লিখবেন এগুলা পার্সোনাল ডিটেইলসটা লিখবেন সেটা তো চুজ করতে তাই না কোনটা লিখবেন দেখি চুজ করতে না ভাই পুরোটা থেকে এই একটাই তো নিলাম ভাই দেখি কোনটা আফটার দ্যাট এটা এটা দিবেন নাকি लिंके <laughs> हेलो जी भाई अपना एटे जाए ना कि बुझीना হ্যালো জি ভাই শুনতেছি এগুলা কি মানে লোডিং হয়ে আছে নাকি আমার এখানে তো এটে আছে আপনার এই ট্যাবগুলা ভাই লোড হচ্ছে ও এত সময় লাগে কেন নেট স্লো ভাই ভাই এগুলি কি আবার পরে চেঞ্জ করা যাবে না
এটা না এটা এটা চেঞ্জ করেন এটা না হ্যালো জি ভাই ক্যান্সেল করছি তো ক্যান্সেল ভাই আমরা যে ডেসক্রিপশন এখানে যা দেব এটা আবার পরবর্তীতে চেঞ্জ করা যাবে না হ্যাঁ করবে নতুন নতুন ইয়ে এক্সপেরিয়েন্স গেইন করবে নতুন ভাবে আপনারা নিজেকে ডেসক্রাইব করবে একটু এক্সপ্যান্ড করে দিবেন ठीक <laughs> तो मारा समस्या इब्राहिम चले ভাই নেট ফেরা দিছে এই মাসটাই মানে আর কয়েক দিন আছে 10 দিন আছে হুম তাই আর তো ল্যাব ইস কম্পিউটার সমস্যা ওইটাও ভাই এই মাসের মধ্যে চেঞ্জ করে এলো আর কম্পিউটার কাজ করতে গেলে কাজ হয় না কি একটা অবস্থা ব্যাকটা শুকো করেছে হ্যাঁ বলেন কারেন্ট চলে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা অন্য কেউ ইয়ে করেন ইব্রাহিম এখন স্পিড থাক অন্য কেউ আমাদের জেরিনতা আছেন আপনার এটা দেখি জেরিনতা যা আপনারটা দেখি আছেন আপনি নাকি জয়েন করে চলে গেছেন আপনি স্ক্রিন শেয়ার করেন যদি থেকে থাকেন ল্যাপটপের স্ক্রিন শেয়ার করেন এ নাই মনে হয় এলটা জুয়েল পারভেজ ভাই হ্যালো কি ব্যাপার জয়েন করে সবাই চলে যায় নাকি রাসেল ভাই কিছু বলবেন ইয়াসিন আফাত রাসেল ভাই কিছু বলবেন হ্যালো मन <laughs> ये रूपर कोर्स लेना जी जी लिस्ट चार्ट और फोटो कोमो है अपने गिग जी हम तीन टाइप की कॉलरेडी आज ओके पेंटे मुझे ओके ओके
বাকি দেখতে পাচ্ছেন হুম আস্তে আস্তে এখন আপনার এটাই আসছে জুম এর এটা আসছে হ্যাঁ আপনার এটাই এসে যান ওকে পার্সোনাল ডিটেইলস এ কি লিখছেন দেখি डिजाइनारिजनेस कार्ड মেকার এরকম টাইপের কিছু মানে আপনার রিলেটেড সে ডিজাইন আচ্ছা সার্ভিস আরেকটা ট্যাগলাইন লিখে দেন হ্যাঁ এটা লেখছেন আরেকটা আরেকটা লেখেন আরেকটা লাইন লেখেন সার্ভিস মানে কাস্টমার সার্ভিস ইজ মাই ফার্স্ট প্রায়োরিটি ঠিক আছে এই লাইনটা লিখে দেন আচ্ছা এত কিছু লেখা দরকার নাই আপনি আই এম এ গ্রাফিক ডিজাইনার এই পর্যন্ত হ্যাঁ হইছে আসছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আসছে এরপর ড্রপ ডাউন নিচে যান স্ক্রোলিং করে নিচে যান হ্যাঁ প্রফেশনাল ট্রেন হ্যাঁ সুন্দর লেখছেন তো হ্যাঁ তারপর নিচে যান দেখি স্কিল কি কি দিবেন লিংক এর অংশ হ্যাঁ স্কিলও তো ভালোই দিবেন তারপর বুঝতে পারছি ওরা দশ টাকা পাই না হ্যাঁ বুঝতে পারছি তারা আপনার কাজ খাও খাও নিয়ে গেছে জি 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 ঠিক আছে এটা আমার প্রথম এক্সপেরিয়েন্স ছিল তো বুঝতে পারিনি হ্যাঁ সমস্যা নাই এর পরবর্তীতে কাজ পাইলে তারে স্যাম্পল দেওয়ার পরে কাজ শুরু করার আগে অর্ডার ক্রিয়েট করে নেবেন কাস্টমার ক্রিয়েট করে নেবেন এরপর ডেলিভারি দিবেন ঠিক আছে জি জি আমি অর্ডারটা ক্রিয়েট করে করি না হ্যাঁ বুঝতে পারছি তার কাজ শেষ করার পরে পাঠিয়ে দেন পর অর্ডার ক্রিয়েট করছে এন তখন শেয়ার নেবে না বুঝতে পারছি ওকে সমস্যা নাই তো আপনি চাইলে সেখানে এই হলো তিনটা গে হ্যাঁ এগুলো ভালোই করছেন সমস্যা নাই নক আসবে অবশ্যই কাজ করে যাবেন আর যদি কোনো সময় কাজ না করেন আপনার অর্ডার লিমিটেড করে দেয়া যায় ঠিক আছে গিগে আপনি অর্ডার লিমিটেড করে দিতে পারবেন যখন আপনার কাজের খুব প্রেসার পড়ে যাবে মনে হবে তখন আপনি গিগে গিয়ে অর্ডার লিমিটেড অর্ডার করে দেয়া যায় সেটা করবেন আর কখনো আউট অফ অফিস দিবেন না আউট অফ অফিস দিবেন না 
ঠিক আছে আউট অফ অফিস দিবেন না আর আচ্ছা ঠিক আছে আর আপনার এই যে উপরে যে যেটা লেখা গ্রাফিক ডিজাইনার মানে এইটা এটা আপনি যখন তখন এডিট আপডেট করতে পারবেন তো আপনার প্রয়োজন মতো এটা এডিট আপডেট করে নেবেন যখন আপনি আউট অফ অফিস থাকবেন লিমিটেড অর্ডার দিয়ে এখানে লিখে দিবেন আউট অফ অফিস এতে করে আপনার গিগের র‍্যাঙ্কটা মানে হারাবে না ওইভাবে হারিয়ে যাবে না থেকে যাবে কিছু বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে আপনার ফার্স্ট পেজে যদি না আসে তিন চার থ্যাঙ্ক ইউ এটা আমি জানতাম না তিন চার পাঁচ পেজে আপনার সেখানে থাকবে পরবর্তীতে আপনি যখন আবার অর্ডার কিউরিটা আবার বাড়িয়ে দিবেন মানে আপনি যখন আবার কাজ করবেন তখন আপনি এখানেও আপনার এটা আপডেট করে নিতে পারবেন এটা আপনি যখন তখন যতবার খুশি ততবার আপডেট করতে পারবেন আপনার নামের নিচে যে অংশটা এটা যার যারটা নিজের মতো করে আপডেট করে দিতে পারবেন এখানে আপনি টাইটেল দিতে পারেন যে আমি গ্রাফিক ডিজাইনার অথবা ওয়ার্ড পেজ ডেভেলপার অথবা আই হ্যাভ থ্রি ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স এই টাইপের অনেক কিছু আপনি এখানে লিখে দিতে পারেন ঠিক আছে আপনারটা ঠিক আছে তো আমি কি স্টপ করব হ্যাঁ অবশ্যই অফ করতে পারেন আর আপনি ডেভেলপার নিয়েও আপনার গিগ বানাইতে পারেন যদি কাজ করতে চান স্কিল জি জি আমি বানাবো একটু শেষ করার পর আগে থেকে বানাতে যাচ্ছি না হ্যাঁ ঠিক আছে বুঝতে পারছি তো সেই ক্ষেত্রে আপনার স্কিল গুলো কনফিগার আসে পর হ্যাঁ আপনি স্কিল গুলো আপডেট করে নিতে জি জি স্কিল গুলো আপডেট করে নিতে হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই আমাদের একজন একটা মাত্র মেয়ে আছে এখানে তার তো কোনো খোঁজ খবর পাচ্ছি না তো আপনি যদি একটু কথা বলতেন জেরিন তার জেরিন তার কথা বলবে না ভাই মাহফুজ ভাই আছেন মাহফুজ ভাই আচ্ছা উনি চাইলে মাহফুজুর রহমান প্রোফাইলটাও তো শো করতে পারে কি অবস্থায় আছে কারণ না কে আপনাদের যে মেয়ে আছে জেরিন হ্যাঁ তারপরে আন্না আসলে এরা কি যে ইয়ে করে মাঝে মধ্যে চ্যাট বক্সে নক করে এদের নাকি এতে হেডফোন ইয়ারফোন সমস্যা সমস্যা আমাদের আমাদের কথা শুনতে পারলে ওনাদের প্রোফাইলটার অবস্থা দেখা লাগে যদি রেসপন্স না পাইলে তো হবে না অ্যাকাউন্ট যদি আপনার ঠিকমতো ক্রিয়েট না হয় যেমন ইয়ে ভাই মাহফুজ মাহফুজ ভাই মাহফুজ ভাই বা সাইফুল ভাই বা পাপ্পু ভাই যে কোনো একজন আসলে আপনাদের তো আপনাদের যাদের প্রোফাইলে একেবারে কিছু নাই ঠিক আছে জাস্ট प्रोफाइल মানে একেবারে কিছু নাই বলা চলে একটু কাজ তো করতে হবে ঠিক আছে পাপ্পু আছেন তারপরে আমাদের মাহফুজুর রহমান আছেন সাইফুল ইসলাম আছেন আপনারা যে কেউ একজন আসেন ইব্রাহিম আইছেন না হ্যালো আপনারা কি শুনতে পান না ভাই আমি অনেক আগে একটা অ্যাকাউন্ট খুলছিলাম ওই ফাইবারে মানে ওই ডাটা এন্ট্রির জন্য গিগো খুলে রাখছিলাম পরে আর ঢোকা হয়নি ওইটাই ওপেন করেন সমস্যা নাই স্ক্রিন শেয়ার করব নাকি ভাই হ্যাঁ আপনি করতে পারেন ওটা আচ্ছা এডিট আপডেট করতে পারবেন তো ফাইবার এডিট আপডেটের অপশন আছে আর ফাইবারে আপনি যখন ভেরিফাই করেন আচ্ছা ভাই এটা আমি শেয়ার করতেছি হ্যাঁ যখন আপনাকে ভেরিফাই করে নেবে তারপর আপনি এডিট আপডেট করতে পারবেন তো তার মানে এতটায় আবার এডিট আপডেট করেন না যে নিজের স্কিলের বাইরে সব কিছু করবেন তো সেই দিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে এই बसिभाग ভাই এই যে এটা আমার অ্যাকাউন্ট দেখা যায় ভাই হ্যাঁ দেখা যায় আপনি যে আপনার এই যে কি আচ্ছা ভাই একটা প্রশ্ন ছিল জি 
গিগে তো ভিডিও আপলোড করতে পারলে নাকি খুব ভালো হয় আসলে ভিডিওটা কিভাবে আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পারছি ভিডিওটা কিভাবে আপলোড করবেন আপনি এই যে আপনার এই যে ডান পাশে যে আপনার মাথাটা আছে না আপনার ডান পাশে ডান পাশে উপরে সেখানে গিয়ে প্রোফাইলে যান ডান পাশে ভিডিওটা হচ্ছে ভাই আপনার শর্ট একটা ভিডিও বানাবেন দুই তিন মিনিটের মোটামুটি ভালো বয়সের তো সেটা আপনি এই যে যখন আমরা ইমেজ আপলোড যেভাবে করি সেভাবে আপলোড করবেন আর সেখানে ডিটেলস যেটা আছে সেটা স্পেসিফিকলি বলার চেষ্টা করবেন সার্ভিসের ব্যাপারে তাহলেই হবে আর সাথে যদি আপনার ওই যে বিভিন্ন ভিডিওতে দেখি আমরা আপনার তারা নিজেদের ফেসটাকেও এডিট করে শো করতেছে ভিডিও করে ওটাও করা যায় যেমন আপনি নীল পাটেলের যদি কোনো ভিডিও দেখে থাকেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে তার ব্যাকগ্রাউন্ডে তার কাজ চলতেছে আর সামনে সে তার কাজের বর্ণনাগুলো দিতেছে ইউটিউবে নীল পাটেল দেখলেই পেয়ে যাবেন উনি মার্কেটার এসিও থেকে সব করে সব কিছু করেন তো ওনার এখানে আপনি যাবতীয় দেখতে পারবেন মানে মোটামুটি দুই তিন মিনিটের ভিডিও বানাবেন খুব বড় না মানে লেন্দি ভিডিও কেউ দেখবে না জি ভাই ঠিক আছে এই যে আপনি লিখছেন বায়ার স্যাটিসফ্যাকশন ইজ মাই গোল হ্যাঁ ঠিক আছে এখানে আপনি চাইলে আপনার স্কিল দিতে পারেন যে আপনি কোন স্কিলে কাজ করেন এডিট করে হ্যাঁ নিচে নিচে যে কলমের মতো যেটা আছে সেখানে বায়ার স্যাটিসফ্যাকশন ইজ মাই গোল এই জায়গায় ভাই হ্যাঁ লিখবে এখন হ্যাঁ এখানে লিখে দিতে পারেন আপনি তো লিখছেন তারপর আপনি এখানে স্কিল দিতে পারেন আপনি কি কি কাজ করেন না আপনার লাইন ঠিক ছিল তো বায়ার স্যাটিসফ্যাকশন ইজ মাই গোল এটা গুড লাইন ছিল ও আচ্ছা ভাই তাহলে আমি পরে এটা আবার ঠিক করে নিব কন্ট্রোল জেড দেন চলে আসবে হ্যাঁ তো এখানে আপনি মন মত স্কিল স্কিলও দিতে পারবেন এটা আপনি যখন তখন আপডেট এডিট করতে পারেন ঠিক আছে এরপর নিচে দেখি কি কি স্কিল আপডেট দিলেই হবে এখানে আপনার ফুল স্টপ এগুলা ব্যবহার করা যায় না সেক্ষেত্রে না আপনি অনেক লেখা লিখতে পারবেন সে কিছু কিছু দিছে এক্সপ্লোরমেটের মার্ক ফুল স্টপ এগুলো আপনি ইউজ করবেন না সেক্ষেত্রে আপনি শুধুমাত্র ওই যে কমা ইউজ করবেন অথবা মাইনাস মানে ড্যাশ ড্যাশ ইউজ করতে পারেন তারপর ভাই নিচে যাব সেসমারি কন্টেন্ট লেটারস নাম্বারস এন্ড এই যে আচ্ছা এটা আপনি পরবর্তীতে আপডেট করে নিন সমস্যা হবে না হ্যাঁ নিচে যান দেখি কি কি স্কিল দিবেন প্রফেশনাল ঠিক আছে এই যে ডেটা এন্ট্রি ওয়ার্কিং ঠিক আছে আপনি ডেটা এন্ট্রি নিয়ে কাজ করছেন এজন্য দিবেন তো ডেসক্রিপশনটা আপনি চেঞ্জ করবেন আপনার প্রয়োজন মতো আর ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে এখানে ইংলিশ দিবেন বেসিক না দিয়ে ইন্টারমিডিয়েট দিবেন যদিও আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা বেসিকের থেকেও খারাপ তবুও সবসময় ল্যাঙ্গুয়েজটা ইন্টারমিডিয়েট দিয়ে রাখবেন নেটিভ দেওয়ার দরকার নাই ইন্টারমিডিয়েট দিয়ে রাখবেন আচ্ছা ঠিক আছে আর নিচে যান হ্যাঁ লিংকটা কেমন ঠিক আছে হ্যাঁ স্কিল হ্যাঁ স্কিল এখানে আপনি স্কিল অ্যাড করবেন আপনার প্রয়োজন মতো স্কিল যেগুলো আছে সেগুলো অ্যাড করবেন অবশ্যই ঠিক আছে নিচে যান আর একটু এডুকেশন হ্যাঁ এডুকেশনের ক্ষেত্রে আপনি শুধুমাত্র আপনার লাস্ট যে ব্যাচেলর ডিগ্রি নিচ্ছেন সেটা দিচ্ছেন এছাড়া আপনি এস এস সি এইচ এস সি এটা অ্যাসোসিয়েস অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি বলা হয় তো ওইটা দিয়ে রাখবেন মানে আপনার এডুকেশন আপনি মানে যতগুলো আছে আমাদের তো সার্টিফিকেট আপনার এস এস সি এখন যারা অনেকের আছে জি এস সি আছে পি এস সি আছে আপনি সবগুলোই শো করবেন মানে এডুকেশন লেভেল হলে আপনি সবগুলোই শো করে দেবেন এক্ষেত্রে আপনি পড়াশোনা করছেন সেটা জানা যায় আর আসলে পড়াশোনা করা এতটা দেখে না তারপরেও আপনি যে চুপ করছেন আপনার সার্টিফিকেট আছে সেগুলো আপনি সবগুলোই শো করবেন আর সার্টিফিকেট হচ্ছে আপনার যদি অনলাইনে কোনো সার্টিফিকেট সার্টিফিকেট থাকে যেমন ইউডিমে যদি সার্টিফিকেট থাকে তো সেগুলো আপনি এখানে অ্যাড করে দেবেন কোর্সের নাম দিবেন এবং কমপ্লিট কবে হয়েছে সে তা ডেট দিলেই চলে আসবে সার্টিফিকেট আচ্ছা ভাই বুঝতে পারছি আচ্ছা ঠিক আছে আর গিগ ক্রিয়েট করবেন আচ্ছা 
डिस्क्रिपन कर स्किल गिला ठीक मत दीबें एर पर जो गिक क्रिएट करते जाए तक अपनी वही कैटागर जैटागर भेतर पर कैटागरिट सुंदर भाव सजिए देवें जमन सेल्स एंड मार्केटिंग भेतरे अपने डाटा एंट्री एक कैटागरि तो अपनी से कैटागर से गिक क्रिएट कर तो अपना एखे हम डिजाइन एंड डेवलपमेंटर मध्य कैटागरि पड़े और से कैटागरि ठीक मत धरए दी ये अपनी बार रिक्वेस्ट दी भलो पाने अने के बीच बार रिक्वेस्ट पाई ना क्यों पाई ना आसले जो गिक क्रिएट करी तक हमारा এরপর আপনারা দেখবেন ট্যাগ দেয়া যায় পাঁচটা হ্যাশট্যাগের মতো দেয়া যায় পাঁচটা ট্যাগ দেয়া যায় গিক ক্রিয়েট করার সময় সেই ট্যাগগুলো আপনি সুন্দর করে আপনার কাজ रिलेटेड ট্যাগগুলো দিবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি বাই রিকোয়েস্টগুলো পাবেন যদি ওয়ার্ডপ্রেস লেখেন তাহলে ওয়ার্ডপ্রেসের কিন্তু আপনি সবকিছু পাইতেছেন তো আপনি শুধুমাত্র যদি ওয়ার্ডপ্রেস তারপর ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপমেন্ট থিম ডেভেলপমেন্ট লেখেন তার মানে শুধু ওয়ার্ডপ্রেস ক্যাটাগরি ভিতরে চলে যাচ্ছে তে ওয়ার্ডপ্রেসে যতগুলো পোস্ট হয় সেগুলা আসবে এখন আপনি যদি লেখেন ওয়ার্ডপ্রেস प्रोफाइले এরপর কেউ একজন আসেন আমরা প্রোফাইলগুলো ঠিক করে নেই যেহেতু এই প্রোফাইলগুলো আমাদের শো করতে হবে অবশ্যই শো করা লাগে আপনাদের প্রোফাইলগুলো শো করার পরবর্তীতে এখন আপনি যদি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখে ডাটা এন্ট্রি প্রোফাইলটা যদি শো করা হয় তাহলে কিন্তু অথরিটিরা মেনে নেবে না যে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখছে সে গ্রাফিক ডিজাইন কিংবা ডাটা এন্ট্রির কাজ করতেছে কিভাবে সম্ভব বুঝতে পারছেন এক্ষেত্রে কিন্তু ট্রেনারের উপর প্রেসার দিবে प्रोडक्ट আপনি ওয়ার্ডপ্রেস যদি লেখেন আমি তোমার ই-কমার্স শপে 10টা প্রোডাক্ট অ্যাড করে দেব তুমি যেভাবে বলবা সেটা ওয়ার্ডপ্রেসের মানে ই-কমার্স যেটা থাকে ওয়ার্ডপ্রেস শপে আমি তোমার 10টা প্রোডাক্ট অ্যাড করে দেব এর জন্য আমি চার্জ 5 ডলার নিব অথবা 20টা প্রোডাক্টের জন্য আমি 5 ডলার নিব মানে এইভাবে অনেক ক্যাটাগরি আছে ওয়ার্ডপ্রেসের আচ্ছা বুঝতে পারছি ঠিক আছে আপনি একটু গুগল করবেন তাহলেই পেয়ে যাবে আচ্ছা আপনি সেটা গুগল করলেই পেয়ে যাবেন আচ্ছা थैंक यू ভাই সাই ইব্রাহিম আপনার কি বিদ্যুৎ আসছে আজকে মাহফুজুর রহমান ভাই কোনো কথা বলতেছেন না কি ব্যাপার সাইফুল ইসলাম আপনি আছেন সাইফুল ইসলাম জেরিন তাজ কি অবস্থা কথা না বললে কিভাবে হবে शिड्यूलते বুঝতে পারছেন তো সেই ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টগুলো যদি আপনার ক্রিয়েট হয়ে যায় 100% পরবর্তীতে আপনি আপনার মন মতো 
এ গিগ ক্রিয়েট করতে পারবেন সার্ভিস দিতে পারবেন আর না চাইলে আপনি অ্যাকাউন্ট ডিজেবলও করে দিতে পারবেন সমস্যা তো নাই গিগ বানাইছিলেন তাহলে তো ভালোই অনেক ভালো তো আপনার অ্যাকাউন্টের গিগ এর এটা দেন আমরা দেখি অ্যাকাউন্টটাও তাহলে দেখা হয়ে যাবে লিংক দেন আমরা দেখি सबमिट कर সেটা যদি বায়ারে অ্যাকসেপ্ট না করে তিন দিনের ভিতরে সেটা অটোমেটিক অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যায় তো সেটা আপনার অ্যাকাউন্টে জয়েন করতে মানে অ্যাকাউন্টে আবার আসতে আরও চোদ্দ দিন সময় লাগে তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি অর্ডার প্লেস করে কাজ করেন তাহলে আপনি টাকাটা আপনি নিশ্চিত পাবেন কেননা আপনার টাকা নিশ্চিত করার জন্যই ফাইবার আপনার প্রতিটা কাজের থেকে বিশ পারসেন্ট করে রেখে দিচ্ছে যদি আপনি পাঁচ ডলার একটা কাজ করেন সে এক ডলার রেখে দিচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্টে চার ডলার অ্যাড হচ্ছে কেউ যদি আপনাকে টিপসও দেয় সেখান থেকেও সে বিশ পার্সেন্ট চার্জ রেখে দিচ্ছে তার মানে আপনার টাকার সেফটির জন্য ফাইবার আছে এই জন্য এসব মার্কেট প্লেসে আপনার হচ্ছে ফ্রি মার্কেট প্লেস হলেও চার্জ আছে এবং ফাইবারে আপনার পেইড ভার্সনও আছে আপনি চাইলে ফাইবারে আপনার গিং গিককে প্রোমোট করতে পারবেন এর জন্য প্রোমোট করার জন্য আপনার অ্যাকাউন্টে যে টাকা থাকে মানে আপনার অ্যাকাউন্টে যে ডলার থাকে সে দশ ডলার অথবা আপনি পাঁচ ডলার বিভিন্ন প্যাকেজ আছে সে প্যাকেজ অনুযায়ী আপনি আপনার গিককে প্রোমোট করতে পারবেন সেটা আপনার র্যাঙ্কে ফার্স্টে থাকবে ফার্স্ট পেজে থাকবে এবং যত ক্লিক হবে এর পরবর্তী আপনার অর্ডারও বাড়তে পারে এভাবেও ফাইবার কাজ করে মানে পেইড ভার্সনে চলে যায় এবং ফাইবার প্রো আছে আপনি চাইলে পেমেন্ট করে ফাইবার প্রোতেও কনভার্ট হতে পারবেন এ কারণে আপনার টাকা নিয়ে টেনশন করেন না আপনি যদি কাজ পান এবং কাজ করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি টাকা উইথড্র দিতে পারবেন সমস্যা হবে না আপনি আর পেওনিয়ার অ্যাকাউন্ট আছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া যায় পেপাল যদি আপনার কোনোভাবে ম্যানেজ করতে পারেন পেপালও আপনি নিতে পারবেন তো টাকা নিয়ে টেনশন করেন না আপনি কাজ নিয়ে টেনশন করেন কাজ পেলে আপনি টাকা উইড্রো পাবেন কথা হচ্ছে এটা আপনি কাজ পাবেন টাকাও পাবেন ভাই ওই যে জুয়েল পারভেস ভাই ব্যাপারটা মানে একটু ক্লিয়ার করে একটু বলতেন ওটা তো মানে বুঝলাম নামটা মানে কোন ব্যাপারটা একটু আমি তো 
ভিত্তিতে <laughs> ঠিক আছে ওনাকে ডিটেইলস দিতে উনি সেই অনুযায়ী কাজ করে গেছেন এবং কাজ করে ফেলার ফলে যখন উনি কাজ করে ওনাকে মেসেজেই ওনার কাজটা দিয়ে দিছে টোটাল কাজটা যখন দিয়ে দিছে এখন জুয়েল ভাইরাস যাবে বলতেছে আমি তোমার কাজটা দিলাম এখন আমি তোমাকে কাস্টম অর্ডার করি তুমি অর্ডারটা অ্যাকসেপ্ট করো কারণ ক্লায়েন্ট বলতেছে আমি ফাও ফাও কাজ পেয়ে গেছি আমার টাকা দেওয়ার দরকার কি বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম বুঝতে পারছি এখন বুঝতে পারছি এখন মনে করেন আমরা যখন মার্কেটপ্লেসে কাজ করি আমরা কিছু দেশের কাজের ক্ষেত্রেও আমরা একটু ইগনোর করে চলার চেষ্টা করি সেক্ষেত্রে আসছে আমাদের প্রথমত বলতেও খারাপ লাগে আমাদের বাংলাদেশি ভাই অনেকে আছে তারা কাজ করে নেয় ফাইবারেও কিন্তু তারা টাকা দেয় না এরপরে আসে আমাদের পাশের দেশের ইন্ডিয়ান ভাইরা এরপর পাকিস্তানি ভাইরা এর পরবর্তী আসে আমাদের ইসরায়েলরা বুঝতে পারছেন তারা মনে করেন আপনাকে খাটিয়ে নিবে কিন্তু পয়সার বেলায় খুব কাপঝাপ করে পাকিস্তানেরও আছে ইসরায়েলেরও আছে তো তারপরেও মনে করেন পার্সোনাল কথাবার্তার ক্ষেত্রে আপনি বুঝতে পারবেন যে এর কাজটা আমাদের করা ঠিক আর এর কাজটা করা হচ্ছে ঠিক না ব্যাপারটা এরকম পর্যায়ে চলে যায় অবস্থা দেখি তো এটা হচ্ছে আমাদের জেরিন তাজ আপার ম্যাডামের প্রোফাইল উনি আসলে ডিজিটাল মার্কেটিং ফেসবুক মার্কেটার আপনি মার্কেটিংয়ের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করছেন আচ্ছা ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সপার্ট ফেসবুক গ্রাফিক ডিজাইন এখানে একটা সমস্যা আছে আমি আপনারে বলি আপনি যদি একসাথে এতগুলো স্কিল দেখান যে আপনি আর্কিটে মানে একসাথে অনেকগুলো আপনি মার্কেটিংও করতেছেন গ্রাফিক ডিজাইনও করতেছেন ভিডিও রেটিংও করতেছেন আবার আর্টিকেল রাইটিংও করতেছেন মানে এত স্কিল থাকলে পরেও আপনার বাইরেরা কনফিউজ হয়ে যায় যে আসলে একজন মানুষ এত কিছু কি প্রোভাইড করতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনি স্কিলের ব্যাপারটা একটু কমে দিবেন যে অল্প কিছু রাখবেন যেমন ওয়ার্ড পেস রাখলে ওয়ার্ড পেস মার্কেটিং রাখলে মার্কেটিংয়ের অল্প কিছু কোনো মার্কেটিংয়ের ভিতরে গ্রাফিক ডিজাইন পরে না ফটো রেটিং হালকা পরে তো সেগুলো আপনি এক্সেপশনাল স্কিল হিসেবে রাখবেন প্রফেশনাল স্কিল হিসেবে না রাখাই ভালো সেক্ষেত্রে আপনার ডিটেলসটা আর একটু ভালো করবেন যেন দেখলে মনে হয় যে না এর আমি কাজ করে নিব এরকম লাগে আর আপনি তো ডেভেলপার মার্কেটার তো হওয়া ঠিক হয় নাই বলতে গেলে যেমন এখানে আপনি সোশ্যাল মিডিয়া পেজ বানাচ্ছেন আর আপনি এখানে ভিডিও এডিটিং করতেছেন তো একজন মার্কেটের কাজে আইসে আপনার তো আইসে আপার ভিডিও এডিটিং কিছুটা কনফিউজ হয়ে যাবে তো যে কোনো একটা সাইট নেন একটা সাইটে অনেক কাজ আছে মানে মার্কেটিং করলে মার্কেটিং করেন আর গ্রাফিক ডিজাইন করলে গ্রাফিক ডিজাইন করেন ডেভেলপিং করলে ডেভেলপার করেন ডেভেলপিং করেন আর স্কিল আপনি আরও স্কিল দিবেন এখানে স্কিল আপনি কম দিচ্ছেন স্কিল আরও বাড়িয়ে দিবেন সেম ক্যাটাগরি রিলেটেডের অনেক স্কিল আছে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে ফেসবুক মার্কেটিং টুইটার মার্কেটিং কন্টেন্ট রাইটিং এসিও তারপরে আপনার ব্যাক লিঙ্ক ফ্রন্ট তারপরে আরও অনেক আছে ডাটা এন্ট্রি আছে মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল ওয়ার্ড তারপর আপনার প্রেজেন্টেশনের জন্য আপনার আছে মানে অনেক স্কিল আছে মার্কেটিংয়ের উপর তার গ্রাফিক ডিজাইনের উপর ভিডিও এডিটিং ফটো এডিটিং বিজনেস কার্ড এরকম অনেক আছে এরপর প্রোডাক্ট লিস্টিং সেটা আপনার ডাটা এন্ট্রির ভিতরে পড়ে তো 
যে কোনো একটা সাইটের মোটামুটি দশ বারোটা স্কিল দেওয়ার চেষ্টা করেন যে কোনো একটা সাইট নেন আর লিঙ্ক অ্যাকাউন্ট আপনি ফেসবুকে অ্যাড করতে পারেন আর যেহেতু আপনি যদি ডিজাইনার দেন আপনার ড্রিবল একটা অ্যাকাউন্ট থাকা লাগে ড্রিবল অ্যাকাউন্ট হচ্ছে কাজ পাওয়া গেলেও সবাই মনে করেন পোর্টফোলিও ডিজাইনারদের পোর্টফোলিও দেখানোর জন্য ড্রিবল অ্যাকাউন্টটাই ইউজ করে তো সেক্ষেত্রে আপনি ড্রিবল অ্যাকাউন্ট যদি অ্যাকাউন্ট করে থাকেন সে ডিজাইনার অ্যাকাউন্ট শো করতে পারেন আর এডুকেশনগুলো অ্যাড করে দিবেন সার্টিফিকেশন থাকলে অ্যাড করে দিবেন আর গিগ যেহেতু বানাইতে পারছেন তাহলে অবশ্যই আপনি গিগ বানাইতে পারেন সমস্যা নাই তো আপনি ডেভেলপার গিগ বানাবেন অবশ্যই আর এখানেও আপনি ডেভেলপার ট্যাগটাই লাগিয়ে দিয়েন ওয়ার্ডপ্রেসের আমার মনে হয় ওয়ার্ডপ্রেস আপনি মোটামুটি ভালোই শিখছেন আর সাথে আপনি লিখে দিবেন ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপার উইথ মার্কেটিং স্কিল তাহলেই হবে ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপার উইথ মার্কেটিং স্কিল মানে একজন ডেভেলপারের সাথে যদি মার্কেটিং স্কিল থাকে সেটা চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পেয়ে যায় বুঝতে পারছেন তাহলেই হবে আমরা কি তাহলে এখন ব্রেক নিতে পারি চাইলে আমরা এখন ব্রেক নিতে পারি কি বলেন আর কে জানি ছিল তারা কই গেল তাদের নাম ধরলাম আর তারা চলে গেল ব্যাপার কি তারা কি চায় না যে তাদের অ্যাকাউন্টটা ইয়ে হোক রিস হোক আমি বুঝলাম না ঠিক আছে আর যদি তারা আসে তো আমরা আরো কাজ করব তো আমাদের আর আপনাদের কোশ্চিন গুলা ইয়ে করেন জড় করেন আপনাদের কি কি প্রশ্ন থাকতে পারে অনলাইন মার্কেট প্লেস সম্পর্কে সেগুলো আপনারা একটু গেইন ইয়ে করেন অ্যারেঞ্জ করেন দেন এই বিরতির পরে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা হবে আবার মাসুদুর রহমান ভাইয়ের কি হয়েছে বুঝলাম না সে রিসপন্স করতেছে না যাই হোক ইয়ের পরে ব্রেকের পরে আমরা বাকি কাজগুলো দেখব যাদের প্রোফাইলে সমস্যা আছে যাদের প্রোফাইল করা দরকার তারা আমরা ইয়ে করব এগুলো করে নিব হ্যাঁ ওকে ওটা দিয়ে আসলে কাজ করে কাজ করা যায় তো কাজ চালিয়ে দেওয়া হচ্ছিল ওটা দিয়েই কিন্তু আপনার তো অনেক স্লো সব কিছুই স্লো আপনার নেট স্লো তারপরে আপনার পিসি স্লো সবই তো স্লো কিন্তু আপনার কেমনে হবে বলেন জি ভাই জেরি নাইনটির পিসিতে ওনারটা একটু দেখা দেন আমার দাঁড়ান আমাদের ট্রেনার আসুক প্রয়োজনে দেখি কি করা যায় হ্যাঁ বাপি ভাই বলেন ও বলছিলাম আপনার কোন সমস্যা আছে কিনা ঠিক আছে আপনি তো মোটামুটি আমি দেখছি আপনার প্রোফাইল আপনি একটু কাজ করেন অভিজ্ঞ পার্সন বুঝছেন আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে তো সেই প্রশ্ন গুলো একটু ইয়ে করে রাখেন টুকিয়ে রাখেন 
আমরা যারা আছি আমাদের কোনো প্রশ্ন গ্রিক সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন অনলাইন মার্কেট প্লেস সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন পেমেন্ট সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন এনি এনি কাইন্ড অফ প্রশ্ন যাদের যেরকম প্রশ্ন আছে প্রশ্নগুলো একটু ইয়ে করে রাখেন টুকিয়ে রাখেন যে কোনো একটা কাগজে দেখা যাচ্ছে একটা ইয়েতে আপনি প্রশ্ন করে রাখলেন প্রশ্ন আপনি একটা এক সময় মনে হলো বাট ওই ওই প্রশ্নটাই আপনি পরবর্তীতে করতে পারলেন না মনে থাকে না এরকম অনেক ইয়ে হয় হ্যাঁ ছুটি হবে বলেন মনে <laughs> হয় <laughs> <laughs> মোটামুটি এরা পারে যদিও আসলে মার্কেট প্লেস কাজ করতে হলে আরো আরো অনেক নলেজ গেইন করতে হবে তবু বাকি সবাই ঘুম পাচ্ছে আপনার অনেক সময় দেখবেন যে থিম ফরেস্টে অনেক ইয়ে ফ্রি দিয়ে দেয় ঠিক আছে থিম ফরেস্ট কর্তৃপক্ষ অনেক কিছু ফ্রি দেয় ওইটার জন্য ওদেরকে আসলে পেমেন্ট মানুষজনের কাছে দিতেছেন সেখানে ধরা <laughs> হয় <laughs> আপনার 
কাজ করবে কিনা না এটা হচ্ছে নোট জেস এ কাজ করবে কিনা সঠিক জানি না কিন্তু আপনি ট্রাই করতে পারেন ট্রাই করতে দোষ নাই আপনি যদি নোট জেস দিয়ে কাজ করতে পারেন এবং সেটা যদি খুব ভালোভাবে আপনি করতে পারেন সিকিউর হবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি আলাদা একটা ভ্যালু পাবেন আর যখন ভাই নোট জেস সাপোর্ট করবে না বুঝছেন ঠিক আছে না ট্রাই এর আলাদা একটা ইয়ে আছে প্ল্যাটফর্মটাই আসলে পিএসপি এর উপর করা বুঝছ এটা আসলে পিএসপি বেস समस्या मोटामुटी ट्राई करते दोष नहीं समस्या <laughs> मोटामुटी बेटार हो কালকে আমরা বিদ্যুৎ নাই এটা তো সমস্যা সমস্যা নাই আমরা কালকে ইব্রাহিম ভাইয়ের অ্যাকাউন্ট নিয়ে কাজ করব গিগ ওপেন করব ক্যাটাগরি ওয়াইজ কি কি কাজ করব তো ইব্রাহিম ভাই আপনার কিছু আপনি রিসোর্স রাখবেন সেগুলো হচ্ছে আপনি যে একটা কাজ করবেন ওয়ার্ডপ্রেস এর তো আপনার পার্সোনাল ওয়ার্ডপ্রেস লোকাল হোস্টে যে করা আছে সেটা কিছু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবেন সে স্ক্রিনশটগুলো আমরা ইমেজ হিসেবে ব্যবহার করব আর ডিটেইলস বলতে সেখানে আপনি কি কি ইউজ করছেন এবং কিভাবে ইউজ করছেন মানে সেটার একটু ডিটেইলস একটু লিখে রাখবেন যাতে করে গিগ ডেসক্রিপশন লিখতে সুবিধা হয় বুঝতে পারছেন নোটপ্যাড অথবা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড লিখে রাখবেন আমরা বল আমি বলে দেব আপনি সেভাবে শুধু পেস্ট করলেই হবে ব্যাপারটা এরকম হয়ে যাবে সমস্যা নাই বুঝতে পারছেন সিফাত আব্দুল্লাহ এর ইলিয়াস ইলিয়াস সোহান আপনি আছেন ইলিয়াস সোহান जी भाई आज ची क्या अपना तो अपना ऊपर खूब राग होती है हमार अपना अपना बाहर का से नालिश पड़ा दोगर होते हैं शुभ भाई नादिम भाई हैं हैं नादिम है कैसे तो अपना अपना अकाउंट आमी अमरा एक बार देख बो अकाउंट की आवश्यक अपना ये इसे हाई वाला अकाउंट आ देखी की आवश्यक राख से नहीं कौन अक
तब एक कथा बोली मर्निंग तो शेखान थे क्योंकि तू टिके आसे बोलते हैं आमदेर गाजीपुर रोज दिक्कत एक भाई आसे उन्हें नाम मनोज जहांगीर तो ये भाई टिके आसे उन्हें अल्लाह रहमते खूब भालो आर्निंग करते सें अल्लाह उन्हें आलो आर्निंग भरे देख तो जहांगीर भाई सबसे भालो पोजीशन है आसे एक पौरे आमदेर आमदेर बैच दुई जन मैं पंचाश जन भरे टोटाल पाँच जन मन करें क्ज करते बाकी सबाई क्ज ऐड़े जार जार मत अफलाइन विभिन्न अफिस ये सब क्या चले गन कथा हे भाई अपनारा जो समय ना दें अथवा एखे जो सरियानेस ना थे बेपारे अपनी जो मन करें विशेष हब कि सरकारी चाकरी निब ता बला आपने करें ना सोजा कथा आप जो दिया अपने ये टा कोर्ट चाहे नेटर भीतर है पुत्र दिनी आपने के नोटन नोटन किस एक टाव किस पाबे न मानो पुत्र दिनी काजर के तेर नोटन किस पाबे नोटन किस जाना एवं शिकार आग्रह जो था के ताहुले अम्म बोल बोल जब आपने डेडिकेटेड टाइम दें एक बार आपने डेडिकेटेड टाइम दर पर जोखने एक बार � कारण हेल्प लागे क्या क्षेत्र सब हेल्प लागे मेन कथा तो इलिया सोहन भाई कई अपने तो स्क्रीन शेयर दिखा देखना कल के देखा हाँ भाई काल के देखी अच्छा ठीक है सर तेरे काल के देखी तो आज के अपना रा कथा रा तो बोलें प्रोफाइल वो देखें निजे देर आर मार्केटप्लेस शंपुर के लिस्ट तो दिलाम शे लिस्टे डेवलपमेंट ने ऑने की मार्केटप्लेस आसे एवं जरा कंटेंट राइटिंग माने विभिन्न सेक्टर जाबे शेगिला वाले अपना शेगिला टिकटा 
ফিডব্যাকটা যেমন মনে করেন আমাদের জুয়েল ভাই যেটা কাজের কথা বললেন উনি কাজের ভ্যালু পায় নাই কিন্তু উনি কিন্তু ফিডব্যাকটাও পায় নাই এখন যে ক্লায়েন্ট আসছে অনলাইনে যেটা একটা কথা বলা হয় কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না অনেকেই যে অনলাইনে কাজ করা যায় এবং আর্নিং করা যায় এটা আমাদের দেশে এখনও ওইভাবে হয় নাই যদিও নানান রকম চেষ্টা কার্ড দেওয়া ফ্রিলান্সিং কার্ড দিবে এসবগুলো মানে অনেক রকম চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু আসলে ওইভাবে ভ্যালুটা এখনও আমাদের আসে না তো কথা হচ্ছে আপনি যখন কাজ পাবেন আপনার কাজের রেটটা যতই হোক প্রথম কাজের ফিডব্যাকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা আপনার ফাইভ স্টার হতেই হবে সেই ফ্রুট দিয়ে আপনার কাজ পেতে হবে আপনি যত কিছুই করেন ফার্স্ট ফিডব্যাকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর ফিডব্যাক আসলে দুই রকম একটা আছে পাবলিক ফিডব্যাক আর একটা হচ্ছে গোপন ফিডব্যাক একজন বায়ার যখন কোনো সার্ভিস নেয় সে পাবলিকলি একটা ফিডব্যাক দেয় সেটা আমরা সবাই দেখতে পারি প্রোফাইলে শো করে যে এতগুলো ফিডব্যাক আছে এটা তো উনি ফাইভ স্টার পেয়েছে অথবা থ্রি স্টার পেয়েছে তবে কাজটা যাওয়ার পরে সে কিন্তু গোপনে একটা ফিডব্যাক দেয় আসলে এই সেলারের সার্ভিসে সে কি খুশি কি খুশি না এমন অনেক ফিডব্যাক আছে যারা নতুন ফাইভ স্টার ফিডব্যাক পাইছে কিন্তু সে কাজ পাচ্ছে না কেননা অবশ্যই সে বাইরের সাথে সেলারের অন্য একটা চুক্তি ছিল সে চুক্তির ভিত্তিতে সে পাবলিক ফিডব্যাক ফার্স্ট ফাইভ স্টার দিছে কিন্তু পার্সোনাল ফিডব্যাক যেটা মার্কেট প্লেসে যা লাগে সেখানে অবশ্যই উনি ব্যাড ফিডব্যাক দিয়ে দিছে সেখানে এক থেকে দশ পর্যন্ত একটা ফিডব্যাক একটা র্যাঙ্ক আছে যে আপনি এই সেলারের সার্ভিসে কতটুকু খুশি সেটা দেখা যায় বুঝতে পারছেন তো যেহেতু আমরা ফাইবার নিয়ে কাজ করব ফাইবার নিয়ে বলি ফাইবারে আপনার কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনি ফাইবার একটা দোকানের মতো সেটা আপনি মুদির দোকান মনে করতে পারেন যে মুদির দোকানে বিভিন্ন রকম প্রোডাক্ট আছে তো এখানে হচ্ছে ভ্যারাইটিস স্টোর হবে না যার যার দোকান স্পেসিফিকলি হতে হবে যেমন আপনি মুদির দোকান করছেন আপনি মুদির দোকানেই থাকবে একজন মোবাইলের দোকান করছে তার মোবাইলের দোকানই থাকবে তো এখানেও তাই যে মার্কেটার সে মার্কেটার বিভিন্ন পণ্যের ভিতরে কিছু নির্দিষ্ট পণ্য সে রাখবে সব পণ্য রাখবে না মার্কেটিং যে একজন ডিজাইনার সে ডিজাইনারে বিভিন্ন প্রোডাক্ট আছে সবগুলো রাখবে না সেখান থেকে সে নির্দিষ্ট কিছু প্রোডাক্ট রাখবে যেমন ডেভেলপার ডেভেলপারের অনেকগুলো সাইট আছে সে সবগুলো রাখবে না সে নির্দিষ্ট কিছু সাইট রাখবে তো একজন ক্লায়েন্ট যখন আসবে সে দোকান সম্পর্কে খুঁজবে তখন আসবে এবং দেখবে যে এই দোকানে আমি আর যে রিকোয়ারমেন্ট আছে সে রিকোয়ারমেন্টের আমি জিনিস পাইছি তখন সে আপনাকে নক দিবে তো নক দেওয়ার পরে সে আপনাকে হয় ডাইরেক্ট অর্ডার করে ফেলবে অথবা আপনাকে মেসেজ দিবে যদি ডাইরেক্ট অর্ডার করে ফেলে তাহলে আপনার কাজ শুরু হয়ে গেছে আর ডাইরেক্ট অর্ডার সেই সব ক্লায়েন্টটাই করে যারা আসলে তার কাজ সম্পর্কে সে জানে যে সে কি কাজ করাবে এবং সে তার ডিটেলসের সাথে মিলে গেলে ডাইরেক্ট অর্ডারটা দিয়ে দেয় তো আপনি তখন কাজ শুরু করে দেবেন টাইমার উঠতে থাকবে ডাইরেক্ট অর্ডার প্লেস করার সাথে সাথে টাইমার উঠতে থাকবে অবশ্যই আপনার ইন্ডিং টাইমের আগে ডেলিভারি দিতে হবে প্রথম কাজে কোনো সময় ডেলিভারি লেট হওয়া যাবে না ডেলিভারি লেট হলে কিন্তু আপনার ডেলিভারি রেট কমে যাবে হানড্রেড পারসেন্ট রাখার চেষ্টা করা লাগবে তো ডেলিভারি রেট নব্বই নিচে কোনো সময় নামতে দেওয়া যাবে না এতে করে পরবর্তী কাজ পাইতে সমস্যা হয়ে যায় এরপর আপনার ফিডব্যাক আপনি ফাইভ স্টার পেলে তো আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিডব্যাক থাকবেই ফাইভ স্টার এরপর আপনি অনেক রকম ফিডব্যাক পাবেন থ্রি স্টার ফোর স্টার ফোর পয়েন্ট এইট থ্রি পয়েন্ট এইট এরকম আপনি রেটিং পাবেন পাবলিক কমেন্টগুলো পাবেন তো সেগুলো কোনো না তারপর আপনার রেটিং কিছু কমবে সেগুলো আপনাকে ইম্প্রুভ করা যাবে আর বাকি একটা জিনিস হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশন এবং ইমেজটা মোটামুটি ভালো মানের দিতে হবে যেন একটু আকর্ষণীয় হয় আকর্ষণীয় জিনিসের প্রতি সবাই আমরা আগ্রহী থাকি তো মোটামুটি সুন্দর একটা ছবি দিয়ে আমরা ডিসক্রিপশান ভালোভাবে লিখে দিলেই হবে আরেকটা জিনিস হচ্ছে বায়ের রিকোয়েস্ট ফাইবারে প্রতিদিন প্রতিদিন দশটা বায়ের রিকোয়েস্ট পাঠানো যায় মানে দশটা বিট করা যায় আপনারা যে কাজ করেন সেই ক্যাটাগরির ভিতরে আপনি অনেকগুলো জব পোস্ট দেখতে পারবেন সেখানে আপনি বিট করতে পারবেন প্রতিদিন দশটা এটা ফাইবারে খুব ভালো একটা জিনিস যে আপনি একদিনে দশটা বিট করতে পারতেছেন সেই বায়ার রিকোয়েস্ট দিয়েও আপনি কাজ ধরতে পারবেন তো এই হচ্ছে 
এটা এসইওর মধ্যে একটুটা কিছুটা পরে ফাইবারে অ্যালগরিদম আসলে বোঝা খুবই কঠিন আর আসলে কোন অ্যালগরিদমে যে অ্যালগরিদম ব্যবহার করে গিগ র‍্যাঙ্ক করায় তো আপনি যখন নতুন গিগ করেন সেটা মোটামুটি তার একটা র‍্যাঙ্কের ভিতরে যায় তো সেই ক্ষেত্রে নতুন গিগ হিসেবে কাজ অনেকেই পায় সহজেই কাজ পেয়ে যায় আবার অনেকে র‍্যাঙ্কের ভিতরে পড়ে না সে কাজ পায় না অথবা কোনো ডেসক্রিপশন অথবা ট্যাগে কোনো কিছু মিসিং থাকে সেই কারণে এরপরে আপনার গিগের যখন র‍্যাঙ্ক হবে তখন আপনার বিভিন্ন মার্কেটিং এর একটা কথা বলে দেই টিপস বলতে পারেন যে আপনি সেম ক্যাটাগরি এর অনেকগুলা প্ল্যাটফর্ম আছে তো সেখানে যাবেন আবার গিগ শেয়ারিং ফেভারিট শেয়ারিং এর বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম আছে ফেসবুকে সেখানে যাবেন এবং পোস্ট করবেন যে তুমি আমার গিগে ফেভারিট করে নাও আমিও তোমার গিগ ফেভারিট করব এরকম করে গিগ ফেভারিট এর এক্সচেঞ্জ করতে পারেন এটা মোটামুটি ভালোই একটা মার্কেটিং একটা স্ট্র্যাটেজি কাজ দেয় তো টুইটার অ্যাকাউন্ট থাকা সবচেয়ে ভালো টুইটার বিজনেস অ্যাকাউন্ট যেটা সেখানে আপনার গিগটার লিংকটা কপি করবেন এবং সেখানে আপনি হ্যাশট্যাগ দিয়ে সেটা শেয়ার করতে পারেন এতে করে আপনার টুইটার ইমপ্রেশন বাড়বে এবং টুইটার থেকে আপনার ফাইবারে ট্রাফিক আনবে সেখান থেকে আপনি ক্লায়েন্ট পেতে পারেন আবার সেম ক্যাটাগরি যেগুলো টুইট থাকে সেগুলো রিটুইট করেও আপনার গিগের মার্কেটিং করতে পারেন আর লিঙ্কড ইন যদি অ্যাকাউন্ট থাকে সেটা পুরোটাই বিজনেস অ্যাকাউন্ট তো লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্টে আপনি ইন্টারেকশন যদি করতে পারেন সেটা আরও ভালো হয় আমরা লিঙ্কড ইন আসলে ওইরকমভাবে টাইম দিতে পারি না দেই না আমরা ফেসবুকে বেশি টাইম দিই তো আপনি ফেসবুক নিয়েও এই সেম কাজগুলো করতে পারেন কিন্তু আপনার গিগটা শেয়ার করতে হবে যে আমি কাজটা পারি আমি তুমি চাইলে আমাকে কাজটা করে নিতে পারো আমি কাজটা তোমাকে সুন্দরভাবে করে দেব তো অবশ্যই প্রথম কাজটা যারা পাবেন মেসেজ যেটা পাবেন সেটা অবশ্যই খুব দ্রুত রিপ্লাই দিবেন প্রথম মেসেজ পাওয়া এবং প্রথম কাজ পাওয়াটাই আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই কঠিন একটা বিষয় ধরা হয় এটা সহজে পাওয়া যায় না আবার ঠিক আছে আবার অনেকে পেয়েও ঠিক মতো সাবমিট করতে পারে না তো এই সব বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন আর সমস্যা নাই এগুলো খুব একটা কঠিন কাজ না তবে একটু প্রথম প্রথম তো একটু ভয় ভয় লাগে এইটাই বুঝতে পারছেন আপনি যদি বলা হয় যে আমি আপনার থিম যখন আপনি প্লাগ ইন এর কথা বলেন আপনি প্লাগ ইন কাস্টমাইজেশন করবেন ঠিক আছে যদি আপনি প্লাগ ইন নিয়ে কাজ করেন সেক্ষেত্রে আপনার শুধুমাত্র প্লাগ ইন নিয়ে কাজ করবেন আর যে ক্লায়েন্ট আপনাকে কাজ দিবে সে আপনাকে প্লাগ ইনের উপরেই কাজ দিবে সে আপনাকে পুরা পুরা ই কি বলে আপনাকে সাইটের অ্যাক্সেস দিবে না তো সেক্ষেত্রে আপনাকে ডোমেন হোস্টিংয়ের চিন্তা করা লাগবে না আর কিছু কিছু সার্ভিস আছে যেমন আপনি যদি মনে করেন একশো ডলারের একটা আপনি বলে দিচ্ছেন তিন পেজের একটা ওয়াক পেজ ওয়েবসাইট আমি বানিয়ে দেব সেখানে আপনি এই থিম পেইড থিম আছে তো আপনি বলতেছেন আমি একটা প্রো থিম দিব একটা ফ্রি থিম দিব এবং আমি তোমাকে তিন পেজের একটা ওয়েবসাইট বানিয়ে দিব তোমার নিজস্ব চয়েসের ডোমেন সহ এটা হচ্ছে আপনার সার্ভিসে উল্লেখ থাকবে আপনার ডোমেন হোস্টিং সহ দিবেন কি না বুঝতে পারছেন সেটা সার্ভিসে আপনি বর্ণনা করে দেবেন স্পেসিফিকলি মানে আপনি যতটা স্পেসিফিক ডিটেলস দিবেন আপনার গিগের ভিতরে সেটা তত ভালো হবে फायबारेयर कर তো সেক্ষেত্রে দুইটা অপশন আছে একটা আপনি ড্রাইভ শেয়ার করা তো ড্রাইভ শেয়ার করতে সময় আপনি ড্রাইভের লিঙ্কটাও দেবেন এবং একটা টেক্সট ফাইলে সে ড্রাইভের লিঙ্কটাও আপনি শেয়ার করে দেবেন এক্ষেত্রে এমন হয় আমাদের যদি কেউ এই ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করে থাকেন সে ভালো বলতে পারবে মাহফুজুর রহমান ভাই কি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করেন আচ্ছা উনি আজকে থেকে মনে হয় উনি ব্যস্ত তো ব্যস্ত থাকলে ব্যস্ত থাকবো উনি জয়েন করে আসেন তো সেক্ষেত্রে আপনি দুইভাবে দিতে পারেন তো এই দুইভাবে আপনি শেয়ার করতে পারেন এছাড়াও আপনি যেভাবে চাই যে তুমি আমার সাইটটা আমার সার্ভারে মানে হোস্টিংয়ে তুমি আপ করে দিবা এটাও হতে পারে সেটা আপনার বাইরের সাথে আপনার যখন কমিউনিকেশন হবে সে কমিউনিকেশনেই সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর একটা কথা কমিউনিকেশন 
कम्युनिकेशन क्षेत्र में क्योंकि अपना इंगलिस खूब ही गुरुतवपूर्ण बुझते हैं एखने तो बांगला उर्दूर को इंगलिस लागे तो अब इंगलिशे आपके सुंदर बुझे दीते हैं जो अपनी आसले क्षेत्र पड़ें क्षेत्र डिलीवर दीते खूब गुरुतवपूर्ण विषय तो एर आपनारा ग्रामार्लि ग्रामार्टिकल मिस्टेकर ग्रामार्लि फ्री वार्शन आपनारा से यूज करते कपि पेस्ट करा जाए ना तक बुजते तो से क्षेत्र में डिटेल्सर क्षेत्र सेम कैटागरि आनी एक कपि कर माइक्रोसफ्ट वार्ड एन एन से आपनर अनेक वार्ड आगू अपनी हूबहु कपि करबें ना आनी सेगल चेन्ज कर देवें एक जन जो हमें तुम्हार दस पेजर एक वेबसाइट बनिए देव पेज बनिए मैं वार्ड पेजर पेज वेबसाइट बनिए देव तो अपने दस पेज ना दिए अपनी बारो पेज दीते सत पेज दीते आपने सरियल उल्टा पाल्टा कर दीते अपनी जे सार्विस देवें से गाँव दीबें मैं अपनी जगह दीते हैं एन एक भाई मन करें टप रेटेड सेलर से आपनर एकश डलारे पाँच पेजर एक वेबसाइट बनिए देखने जो तरह डेस्क्रिपन और तरह इमेजा हूबहू आनें ये को दिनों आनी फाइारे पब्लिश करतेबेंटन ना ये कपिरट इश्यूते पड़े जाए तो अपनी आइडिया नीबें मैं आपने कपि कर आनार पर आइडिया नीबें और निजे मत कर गुसाबें वार्ड थकते ही पे सेम कैटागरि वार्ड थक आपनी जो निजस्व भाव किस लिखभन से आसें बुझते हैं जमन आपनर चिंता भावना क्योंकि चिंता भावनार साथ मिले ना किसुटा हम चेन्ज थे क्योंकि सेम चिंता भावन करते किसुटा हम परिवर्तन थकबे बुझते हैं ये हे अपार परिवर्तन धरन आनी नीबें अवश्य नीबें कपि करबें क्योंकि से खान अपनी आइडियागुलो नीबें और निजे मत कर सजाबें ফাইবারের প্রিমিয়াম ক্লা প্রসেসটা কি মানে বুঝাম না আবার বলেন ফাইবারের প্রিমিয়াম প্রসেসটা কি প্রিমিয়াম প্রিমিয়াম হচ্ছে না পেমেন্ট পেমেন্ট ও আচ্ছা ফাইবারের পেমেন্ট নিয়ে আপনি চিন্তা করার তেমন কিছু নাই আপনি কাজ পাইলে আপনি যদি অর্ডার করে কেউ সে আগে টাকাটা পে করে আর আপনার টাকাটা সে সেফটির জন্য 20% চার্জ আপনার কাছ থেকে প্রতিটা কাজের প্রতিটা পেমেন্ট থেকে সে 20% করে রেখে দেয় पाँच डलारे एक क्ज कर ले डलार रेखे दे शुद्म पेमेंटार सिक्यूरिटी देर और पेमेंट मेथड ने तीन अपशन आईपाल पेनियर और आपनर बैंक फाइवर थे जो अपनी पेनियारे दें से आपनर चार्ज लागे ना फ्री आर जो पेपाल नीन से चार्ज फ्री रखसे और जो बैंक नीन से ता तो दुई तीन डलार अथवा किस एक चार्ज रखे मैं पाँच डलार मत सर्वोच्च मैं पाँच डलार मत चार्ज रखे सरसर बैंक देर जो ये तीन टपशने अपनी
আসলে আমার নেট চলে গেছিল এর কারণে একটু লেট হয়ে গেল তো বলতেছিলাম যে আসলে পেমেন্ট তাই না শুনতেছেন জি ভাই জি ভাই তো পেমেন্ট হচ্ছে আপনারা তিন ভাবে নিতে পারবেন পেওনিয়ার পেপাল যেটা আমাদের দেশে নাই কোনোদিন আসবে কিনা সন্দেহ আছে আর ব্যাংক আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকলে ব্যাংকে সরাসরি ট্রান্সফার দিতে পারবেন আর পেওনিয়ারে নেবেন পেওনিয়ার থেকে ব্যাংকে দেবেন তার মানে আমাদের কাছে দুইটা অপশান সরাসরি আমরা ব্যাংকে নিতে পারব অথবা পেওনিয়ারের থেকে আমরা ব্যাংকে নেব এভাবে তো পেমেন্ট নিয়ে টেনশন করেন না প্রথমত একটা কাজ ধরেন ইনশাল্লাহ কাজ পাইলে পরবর্তীতে কাজের পরবর্তীতে আপনি টাকা পয়সা অবশ্যই ট্রান্সফার করে নিতে পারবেন আপনি ডাস্ট বাংলাতেও নিতে পারবেন ব্যাংকে সেও নিতে পারবেন তো মোটামুটি এখন ব্যাংকের শেয়ার ভালোই সার্ভিস দিচ্ছে তো দেখেন কার কোন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে সে অনুপাতে করবেন তবে আগেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করার থেকে আগে আমি কাজ পাওয়া এবং কাজ ডেলিভারি দেওয়া এটাকে গুরুত্বপূর্ণ বেশি মনে করি কেননা আপনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করতে গেলেও তো আপনার টাকা পয়সা লাগবে আর আপনি কাজ করলে পরে সে টাকাটা আপনার জমা থাকবে সেটা তো আর নিয়ে নিচ্ছে না তবে যদি আপনি ফাইবারের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন একটা কথা আছে ফাইবারের রুলস যদি ব্রেক হয়ে যায় এবং সেটা যদি ভায়োলেন্স করে ফেলে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ফাইবার অ্যাকাউন্ট ডিজেবেল করে দেয় এবং ডিজেবেল করে দেওয়ার পরে তারা একটা নির্দিষ্ট দিন মানে নব্বই দিন পরে সে টাকাটা তোলার একটা মাত্র সুযোগ দেয় সে সুযোগটা মিস হয়ে গেলে আপনি আর ফাইবার থেকে টাকা তুলতে পারবেন না এ হচ্ছে মেন কথা ফাইবার যদি আপনার অ্যাকাউন্ট কোনোভাবে ডিজেবল হয়ে যায় তার মানে আপনি মনে করতে পারেন আপনার টাকা সহ গেলে বুঝতে পারছেন ফাইবার অ্যাকাউন্ট ব্যান হয়ে গেলে আপনার টাকা সহ আপনার অ্যাকাউন্ট চলে গেল এটাই মনে করে এছাড়া এমনি তার তেমন কোনো সমস্যা নেই আপনি কি এখনো লেখাপড়া করতেছেন আমি আমার আসলে শেষ আমি মাস্টার্স কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আর লেখাপড়া করতেছি না আপনার প্রোফাইলটা মাত্র দেখলাম আচ্ছা <laughs> গোপাল স্যার আছে সালেক স্যার আছে জাহাঙ্গীর স্যার আছে অনন্যা ম্যাম আছে আর আরেকটা কি ওই শিবির নতুন ম্যাডাম আসছে আমরা মানে আমি অনন্যা ম্যাডাম পর্যন্ত ছিলাম সাথে আমাদের নুরুল আমিন স্যার ছিল তো তার মানে আপনাদের নতুন একজন আসছে তার মানে নুরুল আমিন স্যার চলে গেছেন তো আগের মতোই কি চলে আমাদের তো আবার স্যারেদের মধ্যে খুব ভালো একটা ঝামেলা চলে সেরকমই কি চলে না সেগুলো একটু কম্প্রোমাইজ হয়েছে কই ভাই গত দুই বছরে মনে হয় ক্লাস করছি এক মাস অনেক দিন ক্লাস করে ফেলছেন বেশি ক্লাস করে ফেলছেন আচ্ছা তো আপনি কোন স্যারের কাছে যান ননি স্যারের কাছে যান না সালেক স্যারের কাছে এখন ননি স্যারের কাছেই যাই মানে অর্ধেক সালেক স্যারের কাছে অর্ধেক ননি স্যারের কাছে এরকম আর কি চলে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার তো সালেক স্যার ননি স্যারও নেই ননি স্যারও নেই ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফাইনাল ইয়ার মাস্টার ননি স্যার ফার্স্ট ইয়ারে একটা সাবজেক্ট নেই সেকেন্ড ইয়ারে দুইটা এরপর থার্ড ইয়ারে উনি প্রায় মোটামুটি সব সাবজেক্টই নেই তারপরে উনি লিনিয়ার আর নিউমেরিক্যালের জন্য সালেক স্যারের কাছে পাঠায় তাই না ইব্রাহিম ভাই আপনি থাকেন কই
মানে বোট বাজারের পরে হ্যাঁ মোটামুটি আমাদের এখান থেকে কলেজ কাছেই আছে সবাই তো চলে যাচ্ছে আমাদের সময়টা ঠিকমতো আমরা ইউজ করতে পারতেছি না যদিও আরো দুদিন পরে আমার নিয়ম কথা ছিল পিএসপি তো আমরা আগে থেকেই ব্যাক এন্ডের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে যেতে সময় লাগবে অনেক তো আমরা ইনশাআল্লাহ আগে থেকেই ইনশাআল্লাহ আগামী কাল থেকেই লাস্ট আওয়ারে লাস্ট আওয়ারে পিএসপি করব ইনশাআল্লাহ 1 ঘন্টার জন্য হ্যাঁ 1 ঘন্টার জন্য বা আধা ঘন্টা কাজ করলাম আধা ঘন্টা আপনাদের একটু সময় দিলাম হ্যাঁ কাজ করতে এমন হবে তাছাড়া আসলে এটা 4 ঘন্টা ইয়ে করা খুবই কষ্ট হয়ে যাচ্ছে শুরু করে দেন তারপর দেখি কতদূর করা যায় আমাদের শুরু করে দিন অবশ্যই কালকে আমরা ইব্রাহিম খলিল বাইরে তো মনে হয় কোনো কিছু নাই একবারে নিউ তো আমরা কালকে ওটা দেখব ইব্রাহিম তারপরে কি জানি সোহান নাকি জানি একটা একজন আছে ওরও তো কিছু নাই যাই হোক একজনের ব্ল্যাঙ্ক একটা অ্যাকাউন্ট ইয়ে করতে চেয়েছিলাম আমি তারপর হলো না হ্যাঁ সমস্যা নাই কালকে ইনশাআল্লাহ কালকে ইনশাআল্লাহ কালকে শুরুতেই এই ইয়ে করব আর আমরা দেখেন আমাদের কি ক্লাসের ম্যাক্সিমাম টাইম চলে গেলে পরবর্তী
আচ্ছা ভাই তাহলে আমি আর আজকে সন্ধ্যায় মানে প্রোফাইলে কোনো কাজ করলাম না না প্রোফাইলে আপনার কোনো কাজ করার দরকার নেই কালকে আপনারটা বা ওই সোহান আছে যে কোনো একজনের আপনার তো পিসি স্লো নেট স্লো যে কোনো একজনের ইয়ে প্রোফাইলটা আসলে সাজিয়ে কি হয় সাজাতে হবে ইয়ে করতে হবে এগুলা দেখাই দিও ইব্রাহিম খলিল ভাই আপনি ওই যে ডিটেইলস গুলো করতে পারেন নাকি আচ্ছা ভাই আজকে তাহলে ক্লাস শেষ হুম আজকে ক্লাস শেষ ও ক্লাস শেষ না ক্লাস শেষ না এখনো কিছু সময় আছে আজকে 22 তম ক্লাস ভাই ক্লাসে তো কেউ নাই আসি তো আমি আপনি দুইজন দুইজনই এখন আর জেরিন আছে জেরিন আর পারভেজ আছে জেরিন তো সব সময় ঘুমায় আরে না সে অ্যাকটিভ আছে কিন্তু তার ইয়ে ভয়েস অ্যাকটিভ না আমাদের থেকে কি লাভ কিন্তু আসলে এই সময় যদি আমার ইয়ে থেকে এলইডি থেকে টিচাররা আসে তো আমার ঝাড়ি দিবে বুঝছেন আচ্ছা ढुकते নতুবা তারা যদি না করতে চায় নতুন স্টুডেন্ট অ্যাড করা লাগবে ব্যাপারটা এরকম সিচুয়েশনে চলে যাবে এত অল্প এখন তো মিড লেভেলে এসে মিড লেভেলে এসে তো আসলে ইয়ে করা সম্ভব না এই ক্ষেত্রে তো আপনার মোটামুটি 1300 জন অনেক দিন অফ দিছে তাদের অমিট করে দিলে ভালো হয় ঠিক আছে 1300 জন তো আমরা পাই ঠিক আছে মোটামুটি 1300 জন বা এর আগে 1500 জন পাই ঠিক আছে একটা নোটিশ দেন সমস্যা হচ্ছে আপনি পড় থেকে मोटामुटी सबकिे ना लगे ठीक আপনি যদি আজকের ভিডিওটা না দেন তো আপনাকে রিকোয়েস্ট করবে স্যার আজকের ভিডিওটা একটু দেন তখন আপনি বলবেন আপনারা ক্লাস করুন আপনাদের ভিডিও দিব না তো আপনাদের গ্রুপ থেকে বের করে দিব আমি দেখতেছি কারা অ্যাকটিভ থাকে কারা অ্যাকটিভ থাকে না আপনি যদি অ্যাক্টিভিটি না থাকে তাহলে আপনাদের আমার দরকার নাই দরকার হলে আমি এটা স্টপ রাখবো এখানে আর ওই দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ পরে আর কিছু কিছু স্টুডেন্ট অ্যাড হলে তখন আমরা এখান থেকে কন্টিনিউ করব কিন্তু আপনার মতো এরকম 
লেজি স্টুডেন্ট আমার দরকার নাই কিছু কিছু সময় হার্ড হতে হয় তো আপনি এই কাজটা করতে পারেন ঠিক আছে আপনি নোটিস ট্রাই করতে হবে তাহলে এতটা ফ্রি দেয়া হইছে এতটা ইজি ফ্রি দেয়া হইছে তারপরে যদি তারা নিজেরটা নিজেরা না বুঝে নাই সিরিয়াসনেস না থাকে তাহলে তো কাজ হবে না দিস ইজ अबाउट গিভিং প্রায়োরিটি টু দা ওয়ার্ক এরকম অনেক আছে আপনিও দেখছেন যে পাশের আমাদের অনেকেই আছে স্কিলফুল আছে কিন্তু তারা কোনো কিছু করতে পারতেছে না কারণ তারা কাজের প্রতি সিরিয়াস না একসাথে অনেক কিছু করতে চায় সরকারিও চাকরি চায় আবার অনলাইনেও সে কাজ করতে চায় আর্নিংও করবে সরকারিও চাকরি করবে দুইটা একসাথে হবে না আর্নিং করা শুরু করে তুমি একটা গ্রুপ বানিয়ে তোমার কাজটা অন্যদের কাছে হ্যান্ড ওভার দিয়ে তুমি তখন পড়াশোনা করে সরকারি চাকরির জন্য পড়াশোনা করো বিষয়টা তখন আলাদা হয় কিন্তু একসাথে আপনি তিন চার নৌকায় পা দিতে পারবেন না তো সে বিষয়টা খেয়াল রাখবেন আর এটাই করেন দুই তিন দিন এই তিন দিনের অন্তত সব কিছু করলেও র পিএসপি করলেও আপনি এই যে তিন চার দিনের যে একটা মার্কেট প্লেস নিয়ে কথাবার্তা হয় সেগুলো আপনি দেওয়া বন্ধ করে দেন আর সেখানে শুধু বলে রাখেন আমরা মার্কেট প্লেস নিয়ে কথা বলতেছি আমরা মার্কেট গুছাইতেছি অনেকে প্রোফাইলে মার্কেটার হয়ে আসছে আমরা তার ওয়েব ডেভেলপার বানাইতেছি গিক কীভাবে বানাইতে হয় ডেভেলপিংয়ের সেটা দেখতেছি কীভাবে বিট করতে হয় সেগুলো দেখাইতেছি কিন্তু সেগুলো কোনো রিসোর্স নেই সেগুলো রিসোর্স অফ দেখেন আপনি স্টুডেন্ট অবশ্যই বাড়বে ঠিক আছে আপনি এইভাবে একটা নোটিস দিয়ে দেন কাজ হবে ইনশাল্লাহ তাহলে ভাই আমি আজকে একটু লিভ নেই একটু কাজ আছে ওকে ওকে ধন্যবাদ ওকে আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ কালকে আপনার সাথে দেখা হবে আর খলিল ভাই আপনিও একটু রেডি হয়ে আসেন জেরিন তাজ ম্যাডাম আপনিও একটু স্ক্রিন শেয়ার দেওয়ার ব্যাপারে একটু রেডি থাকেন কেননা আপনার প্রোফাইলও কিছু এডিট করা দরকার আর এছাড়া যারা আছেন ইয়াসিন আরাফাত ভাই যদি আপনি কাজ করে থাকেন তাহলে তো ভালো আজ না করে থাকেন তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের সাথে শেয়ার করবেন যে কি কী সমস্যা আর জুয়েল পারভেজ ভাই তো তার একটা এক্সপিরিয়েন্সের কথা বললেনই তো আশা করি ভবিষ্যতে এরকম এক্সপিরিয়েন্স হবে না আর আমাদের মাহফুজুর রহমান ভাই উনি তো কাজ করতেছে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ উনি তো কাজ করতেছে নি তো কাজের ব্যস্ততা থাকলে উনি আমাদের কমে কম দিতে পারবেন তবে উনি অবশ্যই যখন ফিরবে তখন ওনার সাথে কথা বলে আরও অনেক কিছু আমরা জানতে পারবো তোকে আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন কালকে দেখা হচ্ছে ইনশাল্লাহ